வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு ரெஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா வேர் ஹவுசிங் இம்பார்ட்டன் கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் கோடு என்ன பார்த்திங்கன்னா சிசிஎஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் இதான் சப்ஜெக்ட் கோடு இப்போ இந்த டேட்டா வேர் ஹவுசிங் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பூல போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இன்னும் ரெண்டு விஷயம் நம்ம சொல்லணும் அதாவது நம்ம சேனல்கிட்ட நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் சேனல் வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டெலிகிராம் சேனல் வச்சுருக்கோம் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோட இம்பார்ட்டன் கொஷின் இமேஜும் நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து நான் சொல்ல சொல்ல இம்பார்ட்டன் கொஷின் எடுக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை சரிங்களா அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த இமேஜ் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம சொல்கிற கொஷின்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடாது சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்படி நான் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மூணு கொஷின் கொடுத்தனா அதில் நீங்கள் ரெண்டு படிக்கிறது ஒன்று படிக்கிறது அந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாங்க எதனால் சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஒரு ஒரு யூனிட்லையுமே எந்தெந்த இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக கொடுக்குறதுனால நீங்கள் அதையும் நீங்கள் சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சொல்கிறது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாதுமே உங்களுக்கு தோணும் அதனால் நம்ம சொல்கிறத நீங்கள் தெளிவாக படிக்கிறதா இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறது எல்லாமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தான் அது கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம மோஸ்ட்டாக நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணுவோம் அப்படி கவர் பண்ணலைன்னா நம்ம வந்து நீங்கள் எப்படி சப் டாபிக்ஸ்லாம் எப்படி படிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சப் டாபிக்ஸ்னா டெஃபினேஷனு இப்போ ஒரு நம்ம மெயின் டாபிக் சொல்லிட்டோம் வந்து இப்போ டேட்டா வேர் ஹவுஸ் ஆர்கிடெக்சர்னா அது கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷனு ப்ரின்ஸிபலு அதுக்கப்புறம் டயக்ராமு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபியூச்சர்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு சப் டாபிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் ப்ராப்ளம்ஸு ப்ரோக்ராம்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டய அதுக்கப்புறம் டயக்ராம்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ம்லாஸு இதெல்லாம் உங்களுக்கு சப் டாபிக்ஸு சொல்கிறது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் டாபிக் என்னெல்லாம் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா வேர் ஹவுஸ் ஆர்கிடெக்சர் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டயர் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் லா எக்ஸாம் ஹால் உள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நீங்கள் அது யூஸ்ஃபுல்லாக வைக்கணும் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ஹால் போகிறக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் கொஷினை வந்து ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அதுதான் நான் லா அதாவது அதுதான் நான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் சொல்கிறது நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு சொன்னேன்னா நீங்கள் வந்து அது எக்ஸாம் ஹால் போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகிறது தான் அப்படி சொல்லுவேன் இப்போ அது மாதிரி தான் இது டேட்டா வேர் ஹவுஸ் ஆர்கிடெக்சர் அதில் வந்து த்ரீ டயர் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோனாமஸ் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் ஸ்னோ ஃப்ளேக் அதுக்கப்புறம் வந்து மாடர்ன் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த டாப்பிக்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்ப்போம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வேர் ஹவுஸ் டிசைன் அண்ட் மாடலிங் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் டிசைன் அண்ட் மாடலிங்னால் உங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் ச டாப்பிக்கில் கொஞ்சம் சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓஎல் ஏபி ஆன்லைன் அதாவது ஓஎல் ஏபிட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஆன்லைன் அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸிங் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த ஓஎல் ஏபி கீழே சப் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஓஎல் ஏபி இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க characteristics of OLAP online uh, transaction uh, transaction processing versus uh, uh, OLAP adukapra vandu pathina OLAP operations types of OLAP um adukapra vandu pathina ROA RO LAP adukapra versus MOLAP versus ungalku HOLAP idellame ungalku vandu important ana sub topic seringla இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் வேகமாக தான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து வீடியோ பாஸ்
சரிங்களா இதில் தான் உங்களுக்கு வேர்டிகல் பார்ட்டிஷன் ஆரிசோனல் பார்ட்டிஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஒரு எயிட் மார்க் டென் மார்க் அளவுக்கு படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஜஸ்ட் அந்த கான்செப்ட்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு எயிட் மார்க் அளவுக்கு படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரோஸ் பெட்டிங்கு அதுக்கப்புறம் நார்மலைசேஷன் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரு டென் மார்க் அளவுக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸு யூனிட் த்ரீயில் வந்து இந்த டேட்டா மார்க்கு தான் அந்த டேட்டா மார்க்கு கீழே இருக்கிற டாபிக்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸ்கீமா இந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸ்கீமா கீழேயும் உங்களுக்கு வந்து சில சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது அது என்னெல்லாம் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸ்கீமா அதில் வந்து ஸ்டார் விசஸ் ஸ்தோ ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸ்கீமா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் கன்ஸ்டல்ஸ் சாரி கன்ஸ் ஃபேக்ட் கன்ஸ்டல்சேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்கீமா டெஃபினிஷன் சரிங்களா ஃபேக்ட் கன்ஸ்டல்சேஷன் ஸ்கீமா அப்புறம் ஸ்கீமா டெஃபினிஷன் ப்ராசஸ் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் பேரலிசம் அப்புறம் டேட்டா வேரோஸ் டூல்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸு இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேக்ட் கன்ஸ்டலேஷன் ஸ்கீமா அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸ்கீமா இந்த ரெண்டு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜர் அப்புறம் சிஸ்டம் ஈவெண்ட் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் பேக்கப் ரெக்கவரி டேட்டா பேஸ் சாரி சிஸ்டம் பேக்கப் ரெக்கவரி மேனேஜர் இப்போ இந்த சிஸ்டம் பேக்கப் ரெக்கவரி மேனேஜர் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கான்செப்ட் கூட தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் மொத்தமாக இந்த நாலு கொஷினுமே ஜஸ்ட் கான்செப்டுமே தெரிஞ்சு வச்சு ஒரு டென் மார்க் அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டென் இல்லை ஒரு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் ஓகே தான் ஒரு டென் மார்க் அளவுக்காவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டென் எயிட் மார்க்ஸ் அளவுக்காவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இந்த யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக சினாரி பேஸ்டு கொஷின் தான் சினாரி பேஸ்டு கொஷின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே எல்லா வீடுலையும் சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி ஒருக்கா சொல்கிறேன் தெரியாது உங்களுக்கு சினாரி பேஸ்டு கொஷின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சினாரியுமே கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஏ பர்சன் டஸ் பி டஸ் திஸ் இது வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எதுவுமே எந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் மேனேஜரு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதில் மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க கொஷின் நீங்கள் ஒரு மூணு லைன் நாலு லைனுக்கு இருக்கும் அந்த மாரி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒன்ஸ் டு வைஸ் அந்த கொஷினை படித்தாலே உங்களுக்கு இந்த சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜரை பற்றி கேட்குறாங்களா சிஸ்டம் ஈவெண்ட் மேனேஜரை பற்றி கேட்குறாங்களா அந்த மாதிரி எந்த டாப்பிக்கை நம்மளை நம்மள்ட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ சிஸ்டம் ஈவெண்ட் மேனேஜர்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுன்னா அந்த டாப்பிக்கை பற்றி என்ன படிச்சிங்களோ அதை எழுதி வச்சாலே போதும் நீங்கள் அந்த கொஷின் ரிலேட்டடாக தான் எழுதணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் என்னெல்லாம் படிச்சுருக்கீங்களோ அது நீங்கள் புரிஞ்ச பதாவது இந்த பர்டிகுலர் யூனிட் ஃபைவை மட்டும் உங்களுக்கு எப்படியாவது புரிஞ்சு படிங்க சரிங்களா ஏன்னா புரிஞ்சு படித்தா தான் உங்களுக்கு சினாரி பேஸ்டு கொஷின் வந்து எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இதுதான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் டு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கணும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ண வச்சா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணலாம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் மெம்பர் கூட ஆகி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்தமாரி இன்னொரு